আসসালামু আলাইকুম কুশি কাটা কাজে ডিজাইনে আপনাদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি কাছে দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজ আমি আপনাদের সাথে এই ছোট্ট কিউট বেবি শুজটার টিউটোরিয়াল শেয়ার করব আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে আমি এই বেবি শুজটা তৈরি করেছি ছয় মাস থেকে নয় মাস বয়সে বাচ্চাদের জন্য বাচ্চা যদি খুব বেশি হেলদি হয় তাহলে ছয় মাস থেকে নয় মাস পড়ানো যাবে আর যদি মোটামুটি হয় তাহলে আপনারা এটা এক বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের পড়াতে পারবেন তো চলুন ভিওয়ার্স মূল কাজে চলে যাই আজকে টিউটোরিয়াল শুরু করি আজকে টিউটোরিয়ালের জন্য আমি এখানে দুই কালার সামারিয়ান ব্যবহার করব সরি তিন কালার অফ হোয়াইট কালার মেরুন কালার আর সবুজ কালার আর এখানে আমি ব্যবহার করব দুইটা হুক একটা ফোর মিলিমিটার একটা ফাইভ মিলিমিটার আমরা সোল তৈরি করব ফাইভ দিয়ে এবং উপরের পার্ট তৈরি করব ফোর মিলিমিটার দিয়ে নিয়েছি কাঁচি কাটার জন্য আর মেজারমেন্ট টেপ আর লাগবে শু মোল্ড আর কিছু স্টিচ মার্কার লাগবে স্টিচ মার্কার অপশনাল যদি আপনাদের কাছে না থাকে তাহলে আপনারা সেফটি পিন ব্যবহার করতে পারবেন বা অন্য কালার সুতা দিয়ে মার্ক করেও রাখতে পারবেন অন্য যে কোনো কালার সুতা দিয়ে সেম কালার সুতা বাদ দিয়ে তাহলে ওই জায়গাটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি এটাতে মার্ক করে রেখেছি তো আমাদের সোলটা যেহেতু আমরা একটু মোটা রাখব এই জন্য দুইটা সুতাকে আমি একসাথে করে নিয়ে কাজ করব সোলটাতে আপার পার্টটাতে আমি একটা সুতা দিয়ে কাজ করব তো আমি এখানে দুইটা সুতা দিয়ে একসাথে করে একটা স্লিপ নোট করে নিচ্ছি এভাবে করে একটা স্লিপ নোট করে নিলাম স্লিপ নোট করে নিয়েছি নিয়ে আমি এখানে এখন ফাইভ মিলিমিটার হুকটা ব্যবহার করব এই হুক দিয়ে আমি এখন এখানে পনেরোটা চেইন করে নেব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো পনেরোটা চেইন করে নিয়েছি পনেরোটা চেইন করার পরে এখন আমরা যেটা করব আমি এখানে গুনে দেখাচ্ছি চেইনগুলো পনেরোটা চেইন করার পরে আমি এখন এখানে এক দুই তিন তিন নাম্বার যে চেইনটা সেটাতে ফিরে আসব এসে এখানে আমি তিনটা এসডিসি করে দেব এসডিসি মানে হাফ ডাবল ক্রুশেট এখানে আমি তিনটা হাফ ডাবল ক্রুশেট করে নিচ্ছি সেম যে স্পেসটা লাস্ট যে তিন নাম্বার যে চেনটা সেটাতে কিন্তু করছি এখানে তিনটা হাফ ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি তিনটা হাফ ডাবল কুশেট করে নিয়েছি এরপরে প্রতি ঘরে এখন একটা একটা করে হাফ ডাবল কুশেট করব টোটাল এগারোটা হাফ ডাবল কুশেট করে নেব এভাবে করে নিয়ে লাস্ট যে চেনটা থাকবে আমাদের সবার শেষে যে চেনটা সেটাতে আবার ছয়টা হাফ ডাবল কুশেট করব একটা চেনের মধ্যে ছয়টা হাফ ডাবল কুশেট তো এভাবে করে এগারোটা হাফ ডাবল কুশেট আগে করে নিচ্ছি এগারোটা এসটিসে তারপরে ছয়টা হাফ ডাবল কুশেট কোথায় করব সেটা দেখাচ্ছি এভাবে করে এগারোটা এসটিসে এগারোটা হাফ ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি করে নিয়েছি এখন যে লাস্ট স্টিচটা সেটাতে আমি এখন ছয়টা হাফ ডাবল কুশেট করছি একটা চেইনের মধ্যে একটা চেইনের স্পেসের মধ্যে ছয়টা হাফ ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি আমরা লাস্ট যে স্টিচটা সেটা এই পাশে দিলাম যাতে ফুটাটা বড় হয়ে না যায় ছয়টা হাফ ডাবল কুশেট হয়েছে ছয়টা হাফ ডাবল কুশেট হয়েছে এখানে লাস্ট আমি হাফ ডাবল কুশেটটা করে নিয়েছি করে নিয়েছি এখন পাঁচ ছয় ছয়টা করে নিয়েছি এখন আমরা আবার এই পাশের মতো এগারোটা ঘরে এগারোটা হাফ ডাবল কুশেট করে নেব এখান পর্যন্ত এসে লাস্ট যে ঘরটা সেখানে তিনটা হাফ ডাবল কুশেট দেবো কারণ আমরা তিনটা করে নিয়েছিলাম আবার তিনটা দিয়ে আমরা এ পাশে যেমন ছয়টা করেছি ওই পাশেও ছয়টাকে মিলিয়ে নেব তো এভাবে করে আমি এগারোটা স্টিচে এগারোটা হাফ ডাবল কুশেট করে ফিরে আসছি এসে তিনটা হাফ ডাবল কুশেট কোথায় দেবো সেটা দেখাবো 
এভাবে এগারোটা এসটিসে এগারোটা হাফ ডাবল ক্রুশেট করে ফিরে আসব তো ভিওয়ার্স ফিরে এলাম এখন আমি এখানে লাস্ট যে স্টিচটা যেখানে আমি তিনটা হাফ ডাবল ক্রুশেট দিয়েছিলাম প্রথমে সেখানে আবার তিনটা হাফ ডাবল ক্রুশেট দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে নিয়েছি এখন এখানে প্রথম যে স্টিচটা সেখানে জয়েন করে নেব প্রথম স্টিচটাতে জয়েন করে নিচ্ছি এখানে জয়েন করে নিয়েছি এই একটা চেইন ওয়ান দিব যদি আমরা পরবর্তী স্টিচগুলো সুন্দরভাবে দিতে পারি লুজ থাকবে তাহলে দিয়ে সেম স্পিচটাতে আমি এখন ডাবল ক্রুশেট করছি প্রথম যে স্টিচটা সেখানে প্রথম ঘরটাতে দুটা ডাবল ক্রুশেট করলাম এর পরের ঘরে আবার আমি দুইটা ডাবল ক্রুশেট করব এভাবে পরপর তিনটা ঘরে একটা দুইটা আরেকটা ঘরে আবার দুইটা ডাবল ক্রুশেট করব এভাবে তিনটা ঘরে টোটাল ছয়টা ডাবল ক্রুশেট করে নেব করে নিয়েছি দুই তিন এরপরে হুকের মধ্যে একটা প্যাচ দিয়ে নেব নিয়ে এখানে ছয়টা ঘরে ছয়টা ডাবল ক্রুশেট করব ছয়টা ঘরে ছয়টা ডাবল ক্রুশেট করে নিচ্ছি আমরা সোল যদি আপনি জুতা সুন্দর করতে চান তাহলে সোলটাকে সুন্দর করা খুব বেশি জরুরি ছয়টা ডাবল ক্রুশেট হয়ে গিয়েছে এখন তিনটা স্টিসে আমি তিনটা হাফ ডাবল ক্রুশেট করে নেব এক দুই তিন তিনটা ঘরে তিনটা হাফ ডাবল ক্রুশেট করে নিয়েছি এখন এরপরে আমার প্রতিটা ঘরে দুইটা দুইটা করে হাফ ডাবল ক্রুশেট করব টোটাল দশটা ঘরে বুকের মধ্যে প্যাস এখানে হাফ ডাবল ক্রুশেট করছি একটা সেম স্পেসে আবার আরেকটা হাফ ডাবল ক্রুশেট আবার পরের ঘরে আমি দেখাচ্ছি একটা হাফ ডাবল ক্রুশেট আবার আরেকটা হাফ ডাবল ক্রুশেট দুটা সুতাকে একসাথে কাজ করতে গেলে একটু সমস্যা হয় আবার এখানে দুইটা হাফ ডাবল ক্রুশেট এভাবে করে টোটাল দশটা ঘরে দশটা হাফ ডাবল ক্রুশেট করে নেব এভাবে করে প্রতিটা ঘরে দুটা দুটা করে হাফ ডাবল ক্রুশেট করে নিচ্ছে এই কাউন্টিংগুলো খুব বেশি জরুরি এভাবে করে কাউন্টিংগুলো ঠিক রাখতে হবে না হলে পরবর্তীতে দেখা যাবে জুতার উপরে পাটে গিয়ে সমস্যা হবে এজন্য জন্য সোলটা খুব মনোযোগ সহকারে এবং নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করতে হবে তো এখানে দশটা ঘরে আমি দুটা দুটা করে টোটাল বিশটা হাফ ডাবল ক্রুশেট করে নিচ্ছি এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আরও দুটা ঘরে নয় দশ দশটা ঘরে আমার এখানে বিশটা হাফ ডাবল ক্রুশেট হয়ে গিয়েছে এখন তিনটা ঘরে তিনটা হাফ ডাবল ক্রুশেট হবে একটা একটা করে একটা হাফ ডাবল ক্রুশেট দুইটা হাফ ডাবল ক্রুশেট তিনটা হাফ ডাবল ক্রুশেট তিনটা ঘরে তিনটা হাফ ডাবল ক্রুশেট দিয়ে নিয়েছি এরপরে আবার এই পাশের মতো ছয়টা ঘরে ছয়টা ডাবল ক্রুশেট হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ঘরে ছয়টা হাফ ডাবল ক্রুশেট হয়ে গিয়েছে 
एक दो तीन चार पाँच छः এখন আমাদের এখানে তিনটা স্টিচ বাকি আছে এই পাশে তিনটা স্টিচে একটা স্টিচে দুইটা করে ডাবল কুশেট করব এক দুই এখানে দুইটা দুই এখানে দুইটা ডাবল কুশেট এরপরের ঘরে আবার দুইটা ডাবল কুশেট লাস্ট ঘরে আবার দুইটা ডাবল কুশেট এভাবে করে এই রাউন্ডটা শেষ হবে আমাদের এই রাউন্ডটা শেষ এখন এখানে জয়েন করে নেব प्रथम जो चेन आटाते जयन कर जयन कर नहीं आबाद चेन वन दिए रखब चेन वन दिए दिए सेम स्पेसा दुईटा हाफ डबल कुशेट पर घरे आईटा हाफ डबल कुशेट हाफ डबल कुशेट एर पर एक हाफ डबल कुशेट एर पर घरे आईटा हाफ डबल कुशेट दुई एक दुई एक चलो ये चलो जत दूर पर्त नीचे दिखे देखा जाटा कर स्टीस आखान पर्त तो दूटा हाफ डबल कुशेट दिए एक हाफ डबल कुशेट आर एक हाफ डबल कुशेट आर दुईटा एभवे तो नीचे दिक्कत देखा एन ये नीचे दिक्कत यह पास दुईटा स्टीस आखान पर्त एक हाफ डबल कुशेट दिए आसब यह हाफ डबल कुशेट करब यह पास देखल जो दुईटा स्टीस ये एखान पर्त कर आसब तो यह चले एक हाफ डबल कुशेट दिए एखे आर दुईटा हाफ डबल कुशेट एक हाफ डबल कुशेट एभवे शेष हो दुईटा दिए एर पर घरे दीब एक हाफ डबल कुशेट एकपर घरे आईटा हाफ डबल कुशेट दुई एक दुई एक एभवे ए राउंड शेष होलर क्योंकि एटाई शेष राउंड दूटा दिए एक स्टीजा दुईटा हाफ डबल कुशेट दिए राउंड शेष हो दुटा हाफ डबल कुशेट एन एटर जयन कर तो भिवर्स भिडियो की भलो लगले अवश्य एक लाइक देवें और जो एधर भिडियो देखते पसंद करें तो हमारे चैनल सबसक्राइब कर रखते करें और जो अलरेडी तक थकें असंख्य धन्यवाद आपना के एखे सूता केटे केटे नहीं हूक बैर कर नहीं नम्बर जो चेन आखने सूता टेने टेने नहींखने जिखान सूता बेर हो गए से स्टीजा दिए बेर निल सूता भरे हाइड कर रखब सूता अवश्य अपनारा साथे साथ केटे दीबें ना केटे दी अनेक समय खुले जा सम्भवना था खुले जाए जूता जख तक जाए यह क्ज करते जूता ठीक करते पर यह सूता कि टेने एने जो तो दूर पारा जाए टे भरे हाइड कर रखा ही भलो तो एटे केटे नहीं सूता ये पशे एक्सट्रा सूता केटे निल सोल रेडी एखी मेजारमेंटा देख अपा छये नय मास पर्त बा सजे जदि आपनारा बाचा हेल्दी है तो हमें छय नय मास पढ़ाते पर जो बाच्चा मोटामुटी है तो हमें अपनारा एट नय बारो मास पर्त मैं एक बचर पर्त बाचा पढ़ाते पर पाँच इंची सैजे ये जूताटा तो एन ऊपर पार्टर क्ज करब ऊपर पार्टर जो हमें मेरुन कलर सूता व्यवहार करब यह सूता नहीं मेरुन कलर सूता नहीं स्लिव नोट कर स्लिव नोट कर नहीं सोलटाते माज बराबर ढुके नीब यह निष्पाश दिए ऊपर यह उठिए नहीं सूसूता दिए जो क्ज करी से भाव यह चेन थ्री कर चेन थ्री कर नहीं पुति घरे एक डबल कुशेट करब पुति घरे एक डबल कुशेट कर नहीं 
প্রতি ঘরে একটা একটা করে রাবর কুশেট করে এই রাউন্ডটা শেষ করব আমি দেখাচ্ছি কিভাবে একটু মনোযোগ সহকারে দেখলে আশা করি বুঝতে পারবেন আমরা সু সুতা দিয়ে যেভাবে সেলাই করি কাপড়ের মধ্যে সেম ভাবে আমি হুকটাকে নিচে ঢুকিয়ে উপরে বের করে নিচ্ছি এভাবে করে এই রাউন্ডটা শেষ করে চলে এলাম এখন এখানে তিন নম্বর যে চেইনটা ছিল সেটাতে জয়েন করে নেব জয়েন করে নিচ্ছি জয়েন করে নিয়েছি নিয়ে চেন টু করব চেন টু করছি করে এখন এটাকে ঘুরিয়ে নেব এভাবে নিয়ে পুতি ঘরে একটা একটা করে হাফ ডাবল কুশেট করব এভাবে করে পুতি ঘরে একটা করে হাফ ডাবল কুশেট করে নিচ্ছে এ রাউন্ডে আমরা কোথাও ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করব না এভাবে পুতি ঘরে একটা একটা করে হাফ ডাবল কুশেট করে এ রাউন্ডটা শেষ করে আমি ফিরে আসব তো এ রাউন্ডটা শেষ করে ফিরে এলাম এখন এখানে জয়েন করে নিচ্ছি আবার জয়েন করে নিয়েছি নিয়ে আবার চেন টু দিয়ে লেভেল আপ করবো চেন টু দিয়ে লেভেল আপ করে আমি প্রতিটা ঘরে আবার একটা করে হাফ ডাবল কুশেট করব যেখানে আমি মার্ক করে রাখব সেই মার্ক পয়েন্টটা পর্যন্ত আমি মার্ক করে রাখবো স্টিচ মার্কার দিয়ে কারণ আমরা পুরো রাউন্ডটা এভাবে আর হাফ ডাবল কুশেট করব না আমি এই যে এখানে মার্ক যেখানে মার্ক করে রাখবো সেখান পর্যন্ত এভাবে হাফ ডাবল কুশেট করে যাব তো আমি দেখাচ্ছি এখন কোথায় মার্ক করব একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন এই জায়গাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট জুতার জন্য এভাবে করে হাফ ডাবল কুশেট করে করে এই যে নিচ থেকে দেখা যাচ্ছে দুইটা স্টিচ একটা ঘরে যে দুইটা স্টিচ এই যে এখানে ভি স্টিচ দুইটা স্টিচ এর আগে যে স্টিচটা দুইটা স্টিচের আগে যেটা এখান থেকে সোজা ধরে এখানে এনে মার্ক করে রাখবেন আমি এখানে স্টিচ মার্কার দিয়ে মার্ক করে রাখছি আপনারা এভাবে সেফটি পিন বা যে কোনো অন্য কালার সুতা দিয়ে মার্ক করে রাখতে পারবেন তো এখান পর্যন্ত হাফ ডাবল কুশেট করে এসে দেখাচ্ছি তো আর পার্টটা এ পার্টটাও আমি মার্ক করে রাখছি একবারে এভাবে ভি স্টিচের আগে যে একটা এখান পর্যন্ত ধরে এখানে মার্ক করে রাখব এই যে এখানে তো এখানে মার্ক করে রাখলাম মার্ক করে রেখেছি এখন এখান পর্যন্ত হাফ ডাবল কুশেট করে এসে দেখাচ্ছি তো চলে এসেছি মার্ক পয়েন্টটাতে এখন এখানে মার্কারটাকে খুলে নিয়েছি খুলে নিয়ে হুকের মধ্যে প্যাচ দিয়ে এভাবে ডাবল কুশেট টু টুগেদার করব এখানে দুইটা লুক্ষ ফেলে দিলাম আবার হুকে প্যাচ দিলাম পরে ঘরে চলে গিয়েছি দুইটা লুক্ষ ফেললাম তিনটা লুক্ষ ফেলে দিলাম এই যে এভাবে আবার হুকে প্যাচ পরে ঘরে চলে গেলাম গিয়ে একটা ডাবল কুশেট একটা ডাবল কুশেট টু টুগেদার একটা নর্মাল ডাবল কুশেট এভাবে করে মার্ক পয়েন্টটা পর্যন্ত চলতে থাকবে একটা এখানে ডাবল কুশেট টু টুগেদার করছে যেভাবে আবার একটা নর্মাল ডাবল কুশেট নর্মাল একটা ডাবল কুশেট হুকে প্যাচ এভাবে করে দুটা লুককে ফেলে দিচ্ছি আবার হুকে প্যাচ দিয়ে নিচ্ছি পরে ঘরে চলে গেলাম দুটা লুককে ফেললাম তিনটা লুককে ফেললাম আবার হুকে প্যাচ আবার নর্মাল একটা ডাবল কুশেট আবার হুকে প্যাচ আবার দুইটা ঘর মিলে একটা ডাবল কুশেট টু টুগেদার আর এই সময় আপনারা খেয়াল করবেন একটু টেনে টেনে কাজটা করার মানে যদি লুজ না হয় লুজ হয়ে গেলে দেখা যাবে জুতাটা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে থাকবে ভালো লাগবে না আর দুইটা জুতা দুই রকম শেপ হয়ে যেতে পারে এই জন্য এই জায়গাটাতে একটু মনোযোগ সহকারে স্টিচগুলো খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল করে দিবেন যদি ফাঁকা না হয়ে যায় স্টিচগুলো বড় না হয়ে যায় এই যে আবার আমি চলে এসেছি মার্ক পয়েন্টটা পর্যন্ত এভাবে একটা ডাবল কুশের টু টুগেদার একটা ডাবল কুশেট এভাবে করে তো মার্কারটাকে এখন খুলে নিচ্ছি নিয়ে এখন এখানে পুতি ঘরে একটা করে হাফ ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি এভাবে করে এই রাউন্ডটা শেষ হবে এভাবে করে এই রাউন্ডটা শেষ করে নেব এখান পর্যন্ত করে ফিরে আসব তো এই যে আমাদের জুতা উপরের পার্ট অলরেডি হাফ ডান এখন এখানে দুই নম্বর যে চেনটা ছিল সেখানে জয়েন করে নিচ্ছি নিয়ে আবারও চেন টু দিয়ে লেভেল আপ করবো
এখানে ঢুকে নিয়েছি হুকের মধ্যে নিয়ে চেন টু দিয়ে আবারও লেভেল আপ করছি লেভেল আপ করেছি করে আবার আমি এখানে একটা একটা করে হাফ ডাবল কুশেট করব যেখান পর্যন্ত মার্ক করে রাখবো সেখান পর্যন্ত এভাবে হাফ ডাবল কুশেট করে যাব আমি এই জুতাটা সামারিয়ান দিয়ে তৈরি করছি আপনারা চাইলে যে কোনো উল সুতা দিয়ে বা যে কোনো ধরনের সুতা দিয়ে সেম ডিজাইনটা করতে পারবেন শুধু হুকটা সুতার থিকনেস অনুযায়ী নিয়ে নেবেন তাহলেই হবে তো এভাবে করে হাফ ডাবল কুশেট করে করে মার্ক পয়েন্টটা পর্যন্ত চলে যাব আমি এখনও মার্ক করে রাখিনি আমি দেখাচ্ছি আবার কোথায় মার্ক করে রাখব তো ওই যে মার্কারগুলো দিয়ে আবার মার্ক করে রাখব যেখানে আমাদের ডাবল কুশের টু টুগেদার হয়েছে এই যে এখানে ডাবল কুশের টু টুগেদার শুরু হয়েছে এই যে ডাবল কুশের টু টুগেদার এখানে শুরু হয়েছে এর আগে ডাবল কুশের টু টুগেদারের আগে দুই তিন ডাবল কুশের টু টুগেদারটা সহ তিন নম্বর ঘরটাতে মার্ক করে রাখব এ পাশেও সেমভাবে ডাবল কুশের টু টুগেদারের পরে এখানে ডাবল কুশের টু টুগেদার এক দুই তিন তিন নম্বর ঘরে মার্ক করে রাখছি তো মার্ক করে রেখেছি এখন এখান পর্যন্ত আসব হাফ ডাবল কুশেট করে করে এসেছি এখান পর্যন্ত হাফ ডাবল কুশেট এখন স্টিচ মার্কারটাকে খুলে নেব খুলে নিয়েছি হুকে প্যাচ দিয়েছি দিয়ে আবার এখানে ডাবল কুশেট টু টুগেদার হবে দুইটা স্টিচ মিলে একটা ডাবল কুশের টু টুগেদার এভাবে করে এরপরে আবার একটা নর্মাল ডাবল কুশেট আবার দুইটা স্টিচ মিলে একটা টু টুগেদার আমি এই যে দেখাচ্ছি এই জায়গাটা আমি বারবার এটাকে খুলে দিচ্ছি এই জন্য যে স্টিচটা লুজ হয়ে যাচ্ছে যদি লুজ হয়ে না যায় সেভাবে করে আমাদের কাজ করতে হবে তো আবার দুইটা স্টিচ মিলে ডাবল কুশের টু টুগেদার আবার একটা নর্মাল ডাবল কুশের এভাবে করে এই রাউন্ডটাও শেষ করব আমরা একটা টু টুগেদার আবার একটা নর্মাল ডাবল কুশেট আবার ডাবল কুশের টু টুগেদার আবার একটা নর্মাল ডাবল কুশেট আবার একটা ডাবল কুশের টু টুগেদার তো এভাবে করে এই রাউন্ডটা শেষ করব সরি শেষ করব না মার্ক পয়েন্টটা পর্যন্ত এভাবে করে যাব একটা ডাবল কুশের টু টুগেদার একটা নর্মাল ডাবল কুশের এভাবে করে মার্ক পয়েন্টটা পর্যন্ত আসবো তো এখান পর্যন্ত এসে দেখাচ্ছি আবার তো চলে এসেছি মার্ক পয়েন্টটাতে এখন স্টিচ মার্কেটটাকে এখান থেকে খুলে নিচ্ছে নিয়ে প্রতিটা ঘরে আবার একটা একটা করে হাফ ডাবল কুশেট দিয়ে নিচ্ছি এভাবে করে প্রতি ঘরে একটা করে হাফ ডাবল কুশেট দিয়ে নিচ্ছি তো এই রাউন্ডটা শেষ করে চলে এলাম এখন এখানে দুই নম্বর যে চেনটা আছে সেখানে জয়েন করে নিচ্ছি জয়েন করে নিয়েছি নিয়ে চেন টু দিয়ে আবার লেভেল আপ করছি করে আবার প্রতি ঘরে একটা একটা করে হাফ ডাবল কুশেট করছি এভাবে করে আবারও আমি মার্ক করে রাখব মার্ক পয়েন্টটাতে গিয়ে আপনাদের মার্ক পয়েন্টটা পর্যন্ত এভাবে করে যাব গিয়ে আপনাদের দেখাবো তো এবার আমরা মার্ক করব কোথায় এই যে এখানে ডাবল কুশের টু টুগেদার যেখান থেকে শুরু হয়েছে এই রাউন্ডের সেখানে সেম স্পেসটাতে যেটাতে ডাবল কুশের টু টুগেদার শুরু হয়েছে সেখানে মার্ক করে রাখলাম তো এখান থেকে এখান পর্যন্ত হাফ ডাবল কুশেট করে আসছি চলে এসেছি মার্কারটা খুলে নেব এখন খুলে নিচ্ছি খুলে নিয়ে এই পাশে লাগিয়ে রাখবো এই পাশে ডাবল কুশের টু টুগেদার যেখানে শুরু সেখান থেকে মার্ক করে রাখবো এই যে এখানে ডাবল কুশের টু টুগেদার এখানে মার্ক করে রাখবো তো এখন এই জায়গাটাতে একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবেন এই রাউন্ডটা একটু আলাদা হুকের মধ্যে একটা প্যাচ দিয়ে নেব নিয়ে এখানে ঢুকিয়ে নেব 
নিয়ে তিনটা লুপ থাকবে আমার হুকে আবার একটা প্যাচ দিয়ে নেব পরে ঘরে চলে যাব গিয়ে টোটাল পাঁচটা লুপকে একসাথে ফেলে দেব আমরা পাঁচটা লুপকে একসাথে ড্রপ করে দিচ্ছি আবার হুকে প্যাচ এভাবে করে ঢুকে নিলাম তিনটা লুপ আবার হুকে প্যাচ দিয়ে পরে ঘরে চলে যাব গিয়ে পাঁচটা লুপকে একসাথে ড্রপ করে দেব দিয়েছে আবার হুকে প্যাচ এভাবে ঢুকে নিলাম তিনটা লুপ আবার হুকে প্যাচ পরে ঘরে চলে গেলাম দিয়ে পাঁচটা লুপকে একসাথে করে ড্রপ করে দেব দিয়েছে আবার হুকে প্যাচ দিয়ে নিলাম তিনটা লুপ হুকে প্যাচ পরে ঘরে চলে গেলাম গিয়ে পাঁচটা লুপকে একসাথে করে ড্রপ করে দেব আবার হুকে প্যাচ দিয়ে নিয়েছে তিনটা লুপ হুকে প্যাচ পরে ঘরে চলে যাব গিয়ে পাঁচটা লুপকে একসাথে করে ফেলে দেব ফেলে দিয়েছি আবার হুকে প্যাচ দিয়ে নেব এখানে ঢুকে দিচ্ছি তিনটা লুপ হুকে প্যাচ পরে ঘরে চলে যাব গিয়ে পাঁচটা লুপকে একসাথে ফেলে দেব পাঁচটা লুপকে একসাথে ফেলে দিচ্ছি ফেলে দিয়েছি এভাবে করে প্রতি ঘরে একটা একটা করে হাফ ডাবল কুশেট করে রাউন্ডটা শেষ করব এভাবে করে এই রাউন্ডটা শেষ করব এখান পর্যন্ত করে ফিরে আসছে তো ফিরে এলাম এখন এখানে যে চেইন টু দিয়ে লেভেল আপ করেছিলাম সেই চেইন টুতে আমি জয়েন করে নেব জয়েন করে নিয়েছি নিয়ে এখন চেইন ওয়ান দিয়ে লেভেল আপ করবো করে প্রতি ঘরে একটা করে সিঙ্গেল কুশেট করব আমরা কোথাও ইনক্রিজ ডিক্রিজ টুগেদার টু টুগেদার কিছুই করব না প্রতি ঘরে একটা একটা করে শুধু সিঙ্গেল কুশেট করব করে পুরো রাউন্ডটা এভাবে করে এভাবে করে পুরো রাউন্ডটা শেষ করে ফিরে আসবো প্রতিটা ঘরে একটা 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 করে সিঙ্গেল কুশেট করে এখান পর্যন্ত আসবো তো এভাবে করে প্রতি ঘরে সিঙ্গেল কুশেট করে করে ফিরে আসছে তো ভিওয়ার্স ফিরে এলাম এখন এখানে জয়েন করে দেবো চেন ওয়ান দিয়ে যে লেভেল আপ করেছিলাম সেই চেন ওয়ানে জয়েন করে নিচ্ছি এখন সুতোটাকে কেটে নিচ্ছি কেটে নিয়েছি নিয়ে দুই নম্বর যে চেনটা আছে সেখানে ঢুকে এনেছি সুতোটাকে নিয়ে যেখান থেকে সুতোটা বের হয়ে গেছে সেই স্টিচটাতে আবার এভাবে করে টেনে নিচ্ছি তাহলে আমাদের ফিনিশিংটা সুন্দর হবে এরপরে সুতোটাকে ভিতরে টেনে এনে গিট দিয়ে রেখে দেব এভাবে করে গিট দিয়ে রেখে দিচ্ছি দিয়ে সুতোটাকে কেটে নিচ্ছি তো এই যে আমাদের জুতার উপরের পার্ট রেডি এখন শুধু ডেকোরেশন বাকি আমরা জুতাটাকে একটু ডেকোরেশন করে নেব এখন আমরা ডেকোরেশনের জন্য এখানে আমি যে একটা জুতা অলরেডি করে নিয়েছি এখানে একটা সবুজ দুটা পাতা লাগিয়েছি আর এখানে একটা বেল্টের মতো লাগিয়ে নিয়েছি আর একটা ছোট্ট গোলাপ তৈরি করে লাগিয়ে দিয়েছি তো আমরা এখন সেই কাজগুলোই করব এবং সেগুলোই দেখব আমি এখানে প্রথমে সবুজ কালার সুতাটা নিয়ে নিয়েছি নিয়ে আমি পাতা তৈরি করব আমি এটা সামারিয়ে নিয়েছি একটু মোটা চিকন না মোটা যেটা থিকনেসটা একটু মোটা দুই তিন চার পাঁচ ছয় আমি এখানে চার পাঁচ ছয় ছয়টা চেন নিয়েছি নিয়ে প্রথমে একটা সিঙ্গেল কুশেট করে নিলাম এরপরে আমি এখানে ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি দুইটা ডাবল কুশেট সেম স্পেসে দুইটা ডাবল কুশেট এরপরে ঘরে পরে চেনটাতে গিয়ে আবার আমি এখানে ডাবল কুশেট করছি আবার ওইখানে দুইটা ডাবল কুশেট করে নিচ্ছে করে নিয়েছি এরপরে ঘরে গিয়ে আমি একটা ডাবল কুশেট করছি এরপরে ঘরে আবার আরেকটা চেন টু দিয়ে নিচ্ছি নিয়ে এখানে আবার একটা সিঙ্গেল কুশেট করে নিচ্ছি করে নিয়েছি নিয়ে পরের ঘরটাতে আবার একটা হাফ ডাবল কুশেট করলাম এরপরে ঘরে আবার ডাবল কুশেট করব দুইটা দুইটা ডাবল কুশেট 
তারপরে ঘরে আবারও দুইটা ডাবল ক্রোশেট এক দুই দুটা ডাবল ক্রোশেট হয়েছে এরপরে ঘরে একটা এখানে একটা হাফ ডাবল ক্রোশেট এরপরে ঘরে একটা সিঙ্গেল ক্রোশেট এই তো আমাদের পাতা শেষ এখন এখানে একটা চেন ওয়ান দিয়ে সুতাটাকে কেটে নেব কেটে নিয়েছি সুতাটাকে মুখ থেকে বের করে দেবো এভাবে টেনে দেবো তো এই যে একটা পাতা হয়ে গিয়েছে আরও একটা আমাদের পাতা তৈরি করতে হবে সেমভাবে তো আমি এখানে আরও একটা পাতা তৈরি করে নিচ্ছি সেমভাবে প্রথমে আমরা চেন সিক্স দিয়ে নেব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা চেন দিয়ে নিয়েছি নিয়ে সেমভাবে আরেকটা পাতা তৈরি করে নেব তো আরেকটা পাতা তৈরি করে নিয়ে ফিরে এলাম এখন সুতাটাকে এখানে কেটে দেয়নি আমি এই দুটা পাতাকে আমাদের একসাথে জয়েন করতে হবে তো এখানে আমি এখন দশটা চেন করে নিচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটা চেন করার পরে এখন আমি এখান থেকে আবার তিনটা চেন করব করে চার নাম্বার চেনে ফিরে আসব চার নাম্বার চেনে ফিরে এসে আমি এখানে একটা ডাবল ক্রোশেট করব একটা না পুঁতিটা চেনে আমি একটা একটা করে ডাবল ক্রোশেট করে পাতাটার গোড়া পর্যন্ত চলে যাব এভাবে করে এখান পর্যন্ত চলে যাব তো ভিওয়ার্স চলে এসেছি আমি এই পাতাটার গোড়ার অংশটাতে এখন হুকে প্যাচ দিয়ে নিচ্ছি দুইটা প্যাচ দিয়ে নিয়েছি নিয়ে এই পাতাটাকে একসাথে করে দেবো এভাবে দুইটা পাতাকে একসাথে করে ধরব এখান থেকে শুরু করে হুকটা ঢুকে এই পাতাটা দিয়ে হুকটা ঢুকিয়ে দেবো মানে দুইটা পাতাকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে হুকের মধ্যে নিয়ে এখানে একটা ট্রিবল ক্রুশেট করে নিচ্ছে আবার দেখাচ্ছি আমি দুইটা প্যাচ দিয়ে নিয়েছি ওকে একটা পাতার নিচে আরেকটা পাতা দিয়ে দিচ্ছি একটার মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে নিচ্ছি আবার এটার মধ্যে দিয়েও ঢুকিয়ে নিচ্ছে এভাবে নিয়ে সুতাটাকে টেনে বের করে আনছি এনে এভাবে করে দুটা করে লুপ ফেলে দিলাম দুটা লুপ ফেললাম এরপরে তিনটা লুপ ফেলেছি দিয়ে এখন এখানে এক দুই তিন চার চার নাম্বার চেনে গিয়ে একটা সিঙ্গেল ক্রুশেট করে নিলাম এই যেভাবে এখন পাতাটাকে দেখতে কেমন লাগছে কিন্তু যখন জুতায় আমরা সেট করবো তখন ভালো লাগবে একটা চেন ওয়ান দিয়ে সুতাটাকে কেটে নিচ্ছে কেটে নিয়েছে আমাদের পাতার অংশটা শেষ এখন এই দুটা সুতাকে পিছনে নিয়ে গিয়ে গিট দিয়ে রাখবো এই দুটা সুতাকে একসাথে করে গিট দিয়ে রাখবো আর এক্সট্রা সুতাটাকে এখানকার কেটে নেব তো এই যে আমাদের পাতার অংশটা রেডি আর বেল্টের অংশটা এখন আমাদের যেটা করতে হবে গোলাপ ফুলটা তৈরি করতে হবে তো গোলাপ ফুলটা তৈরি করার জন্য আমরা এখানে অফ হোয়াইট কালার সুতাটা ব্যবহার করব এই ফুলটা তৈরি করব তো আমি এখানে অফ হোয়াইট কালার সুতাটা নিয়ে নিচ্ছি আরেকটা জিনিস এখানে বলে রাখি প্রথমে একটা স্লিভ নোট করে নিচ্ছি আপনারা যতটা পাপড়ি করতে চাবেন তার ডাবল আপনাকে চেন নিতে হবে যদি আপনি চান আটটা পাপড়ি করতে তাহলে ষোলোটা চেন সতেরোটা চেন নিতে হবে একটা চেন বেশি রাখতে হবে তো আমি এখানে আটটা পাপড়ি করবো এই জন্য আমি সতেরোটা চেন নিয়েছি মানে আট দুকুনা ষোলো একটা পাপড়ির জন্য দুটা করে চেন লাগবে আর একটা চেন আমরা এক্সট্রা রাখবো তো সতেরোটা চেন করে নিচ্ছি এভাবে করে নিয়েছি নিয়ে এখন তিন নাম্বার যে চেনটা আছে সেটাতে আমি ফিরে আসবো সতেরোটা চেন করার পরে সতেরোটা চেন করার পরে এক দুই তিন চার চারটা এক্সট্রা চেন করেছি করে চার নাম্বার যে চেনটা সেখানে ফিরে এসেছি এসে একটা ডাবল ক্রুশেট করলাম আবার এক ঘর স্কিপ করলাম করে পরের ঘরে চলে গেলাম একটা ডাবল ক্রুশেট মাঝে একটা চেন আবার একটা ডাবল ক্রুশেট আবার এক ঘর স্কিপ পরের ঘরে চলে যাব এক ঘর স্কিপ করে পরের ঘরে চলে যাব গিয়ে আবার একটা ডাবল ক্রুশেট চেন ওয়ান আবার একটা ডাবল ক্রুশেট এভাবে করে রংটা শেষ করব তো এই রংটা শেষ করে চলে এলাম এখন এখানে চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করবো দুই তিন চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করে যে চেন ওয়ানে যে স্পেসটা ছিল এখানে ছয়টা ডাবল ক্রুশেট করে নেব দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ডাবল ক্রুশেট হয়েছে আমরা যদি চেন থ্রিকে কাউন্ট করি তাহলে টোটাল ষাটটা ডাবল ক্রুশেট তারপরে একটা সিঙ্গেল ক্রুশেট এই যে এখানে এরপরে পরে ঘরে চলে যাব গিয়ে আবার এখানে এক দুই 
तीन चार पाँच छय आर एखे षाटा डबल कुशेट को नहीं आबाजे एखे एक सिंगल कुशेट सिंगल कुशेट को नहीं पुरो राउंड शेष को फिर आसब पुरो राउंड शेष को फिर एस अपना जो फुलटा के आो बड़ो करते चान चेनगुलो के बाड़िए नीबें नहीं सेम भाव बड़ो करते आपनारा जो गोलापा तैरी अन्न क्या व्यवहार करते चान से तो एक चेन वन दिए सूता के कटे नहीं एन फुलटा के सूंदर भाव फोल्ड करी सू सूतार सहाजे सेलै कर भिवार्स भिडियो की भलो लगले अवश्य एक लाइक देवें और जो एधर भिडियो देखते पसंद करें तो हमारे चैनल सबसक्राइब कर रखते परलरेडी जो देखे थकें असंख्य धन्यवाद आपना के ये फुलट फोल्ड करें सूंदर सू सूतार सहाजे लागिए नेब फुलटा के आगे आलदा भाव सेलै करब तर पतार मध्य बस आबा सेलै कर तो हमें एखे नर्माल सू सूतागुलो व्यवहार कर सेलैर जो सू सूतागुलो थे सेगल से फुलटा के भाव कर फुलटा के सूंदर भावे आगे फोल्ड करा अवश्य चेषा करबें दुईटा फुल के एकसाथे सेलै कर मैं दुईटा फुल एक साथ ही तैरी ना देखा जाए दुईटा फुलर शेप दुई रकम हो जाए जूताटा के देखते अन् रकम लागे अभी जीतु भिडियोते देखा जो आगे एक तैरी फेले क्योंकि अपन सजेस्ट करब अपारा दुईटा फुल एक साथ सेलै कर तो यह सूसूत सहजे फुलटा के सेलै कर पीछन दिए और जो फुलट पुरोटा सेलै पड़े से दिक्ट खेल रखते हैं जो माझे अंशा सेलै ना पड़े तो हमें मजर अंशा खुले जो पे तक फुलटा पापड़ीगुल आलदा आलदा हो जाए खराब लागे देखते तो यह मजखान दिए जो डिपलि सेलै कर देवें यह मैं भर पर्त जो सेलै पोछाय सेलैटा देखान यही कारण जो अपारा कि सेलै कर से देखिए दीची एकदम यह डिपलि ढुकिए देवें दिए सेलैन जो दे दे पतागुलो सबग सेलै पाए यह जे डाल अंशा एखे फुलटा के बसिए देव हमें ठीक ये माज बराबर एखे बसिए दिए सेलै कर सूसूत दिए सेलै कर सेलै कर सेम डिजाइन ट छोट बा सेम मापे तैर करते चान धरें सेम मापे तैरी कर एक छोटो बाच्चारा हूकटा के एक छोटो सैजे हूक नहींबें मैं सेम पैटार्न दिए अपना छोटो करते चाहले जूता के हूकटा के एक छोटो हूक नहींबें तो जूताटार सज एम छोटो हो जाए और जो बड़ो बाच्चे जो एक करते चान डेढ़ बचरे हूक सैजगलो बाड़िए नबें एचड़ा चैने और अनेक जूता भिडियो आखने छय मास निबर्न थे थ्री मान्थर सैज अपा पे जा तो हम यह सेलै कर लागिए नहीं एन सूता के गिट दिए केटे नब कूता एक गिट दिए रखब रेखे ये ये जीतु ओ पास फुल तो यार फुलट अपोजिट दिखे है ये क्योंकि ख्याल रखते हैं जो दुईटा फुल दो पास एक ही पशे तैरी कर लेकिन एक पायर जूता तैरी हो जाए दुईटाई दुईटा फुल के दुई पास बसिए नीते हैं तो यह भरे पशे हमें ढुकिए निची ए भरे ढुकिए निची हमें पास चेन घुने नहीं पास कत चेन बद दिए ये देखा अपन 
এই যে আমি এখানে চেনগুলো বাদ দিয়ে গুনে নিয়েছি পাঁচটা না হলে ছয়টা চেন বাদ দিয়ে তো এভাবে করে লাগিয়ে নিলাম এক পাশের ফিতাটা এখন সুতাটাকে কেটে নিচ্ছি নিয়ে আবার একটা গিট দিয়ে রাখছি রেখে এই পাশের জুতাটাকে এভাবে নিয়ে এখানে আবার সেলাই করে দেব ফুলটাকে বসে এভাবে সুসুতা দিয়ে সেলাই করে নেব তো ভিওয়ার্স এখানে একটা সুতা দেখা যাচ্ছে সুতাটাকে আমি টেনে ভিতরে রেখে দেব তো কাজের সৌন্দর্য ফিনিশিংয়ের উপরে নির্ভর করে এই জন্য আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন সময় নিয়ে কাজের ফিনিশিং দিতে এই কাজগুলো আসলে এমন যত সময় নিয়ে যত সুন্দর করে ধীরে সুস্থে ফিনিশিং দেবেন তত এই সৌন্দর্য ফুটে উঠবে এখন আমি এখানে মোলটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি দুইটা জুতায় দুইটা মোল লাগিয়ে নিয়েছি ফাইনাল লুক এমন হয়েছে আমাদের জুতাটার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কেমন লাগছে দেখতে এখানে দুইটা পাতা লাগিয়ে নিয়েছি একটা বেল্ট এ পাশেও সেম একটা জুতায় দুইটা পাতা একটা বেল্ট লাগানো তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা কমেন্টস করে জানাতে পারেন আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্টে উইথ খুশি কাটার কাজের ডিজাইন স্টে উইথ আস